സക്കീർ നായിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ജയിലിലാണോ പുറത്താണോ മലേഷ്യയിലാണോ എന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുവിടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഫ്ലോയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വേറൊരു വലിയ പണി അങ്ങേര് ചെയ്തിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്പൂതിരി വേഷം കെട്ടിച്ചിട്ട് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേഷത്തിലുള്ള നമ്പൂതിരിയെ കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിപ്പിക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പൂതിരിയുടെ വേഷത്തിലുള്ള മുസ്ലിം പറയും ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വേദം വായിച്ചിരുന്നു പൂജ നടത്തിയിരുന്നു ഇന്നാമ്പലത്തിൽ ശാന്തിക്കാരനായിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല സക്കീർ നായിക് എന്ന പ്രയത്നത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് അങ്ങേര് ചോദിച്ച രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും വേദത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത് വേദത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായെങ്കിൽ വേദത്തിലല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മതം മാറുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോവാം പക്ഷെ ഈ സക്കീർ നായിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് അല്ല പ്രത്യേകത എന്താ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ നൽകുന്ന ലോണ അറിയാം അത് കാരണം ചാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തിൽ ഒരു വരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രധാനന്യ ഉപനിഷത്തിൽ ഒരു വരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ വരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കടോപനിഷത്തിലെ വരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിലെ വരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്ത് ഈ ഉപനിഷത്തുകളുടെ പേരുകളൊന്നും അയാൾക്ക് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രഹതാരണ്യ ഉപനിഷത്തൊക്കെ അയാൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്കെ ചിരിക്കും വളരെ ഗംഭീരായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി പിതൃവലി നടത്തിയ മാതിരി ഇരിക്കും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ തനി വികൃതമായിട്ട് ഹിന്ദു ധർമ്മങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും കൽക്കി പുരാണവും അതുപോലെ തന്നെ ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലെ വരികളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചുക്കും ചുണ്ടാമ്പു അറിയാത്ത മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുമ്പിലും വിദേശികളുടെ മുമ്പിലും പിന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ കുറച്ച് ഹിന്ദുക്കളും അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നവർ അവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ താൻ എന്തോ ഹിന്ദു പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നസീമുദ്ദീൻ നസീമുദ്ദീൻ അബു നസീമുദ്ദീൻ അബു പിന്നെയും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു പേരുകൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് ജനനീ ജന്മഭൂമിശ്ച സ്വർഗാദവി ഗരിയസി എന്ന് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ ഇല്ല ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരുന്നില്ല നാഥത്തെ കശ്യജിത് പാപം നജൈവ സുഹൃതം വിഭുഹു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതല്ല അതൊക്കെ പിന്നീട് ആരൊക്കെയോ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാ ഈ നസീമുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ വ്യക്തിയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ത് ആധികാരികമായിട്ടാ പറയണമെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ചിലത് ഹിന്ദുക്കളെ തെറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കമന്റ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ചില വരികളും ചില കൊട്ടേഷൻസും ചില ഉദ്ധരണികളും സംസ്കൃത വരികളും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇല്ല അതൊന്നും രാമായണത്തിൽ ഇല്ല ഇയാൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാ ഇതൊക്കെ എഴുതിയത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതാ നസീമുദ്ദീന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഉത്തരമല്ല ചിലരങ്ങട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ പണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇയാളായിരുന്നു ഇവിടെ വിഗ്രഹാരാധന കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് വെപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെയോ അങ്ങോട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ അത് വിശ്വസിക്കും എന്നൊരു ധാരണയാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ പണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പേര് മുസ്ലിമിൻ്റെതാണെങ്കിൽ പേര് ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതാണെങ്കിൽ ഇനി ഹിന്ദു വിശ്വസിക്കില്ല ഇനി ഹിന്ദു വിശ്വസിക്കില്ല ഇനി അതുകൊണ്ട് വേറൊരു തട്ടിപ്പ് ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേര് വെക്കാം മുസ്ലിം ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേര് വെച്ച് ഇമെയിൽ തുടങ്ങാം ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാം ഹിന്ദുവിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് വാട്സപ്പ് തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് കമന്റ് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പേരായിരിക്കും അതിൽ വരിക ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോയും വരും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കമന്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലേഷൻ എന്നാ വരിക ഞാൻ ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലേഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അപ്പോ ഓർമ്മിക്കുക ഹിന്ദുവിന്റെ പേര് വെച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും എഴുതുമ്പോ ഹിന്ദുക്കൾ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അയ്യോ ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇല്ലേ വാൽമീകി രാമായണത്തിനകത്ത് ജനനി ജന്മഭൂമിഷ്ട സ്വർഗാദവി കരിയസി എന്നുള്ളത് ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ധരിക്കും പക്ഷേ ഇന്നൊരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഒരു മുസ്ലിം പേരുള്ളവൻ എന്ത് കമന്റ് ഇട്ടാലും ഒരു ഹിന്ദുവും വിശ്വസിക്കില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പേരുള്ളവൻ എന്ത് കമന്റ് ഇട്ടാലും
നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് സമൂഹത്തിന് നല്ല വിലയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലാണ്ട് പാർലമെന്റ് അംഗം പോലെ ഇലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു പ്രതിനിധി എടുക്കാറില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ഇടവകയുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ശാഖകളുണ്ട് ഷിയായും സുന്നിയും ജമാഅത്തെയും തുടങ്ങി കുറേയധികം അവരും ഉണ്ട് തമ്മിൽ കൊല്ലാനും ചാവാനും ബോംബിടാനും ബോംബുണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ കൂടി തന്നെ പഠിപ്പിക്കാം രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അവരും മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രതിനിധികളൊന്നും അല്ല അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ അറിവിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച് അത് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ വ്യക്തികളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു മുസ്ലിം പേരുള്ളവൻ മിക്കവാറും അലി അക്ബറിനെ പോലെയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള മുസ്ലിം പേരുള്ളവൻ എന്ത് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞാലും ശരി അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾക്കറിയാം ഇത് ഇത് തനി അറമ്പറന്ന രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളിലും ആ പേര് കേട്ടാൽ അറിയാം ഹിന്ദു പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എഴുതുമ്പോഴും ആ വരികൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ നസീമുദ്ദീനോ നിസാമുദ്ദീനോ അയാളോട് പറയുന്നു ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ അതില്ല ഇതില്ല എന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഷക്കീർ നായിക്കിനെ പോലെ നാട്ടുകാർ കയ്യ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കള്ളനാണ് കള്ളക്കടത്തുകാരനാണ് തൊരപ്പനാണ് ബാക്കി പലതുമാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ അറിയാം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഭൂമി കുലുങ്ങുമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം എന്തേ കുലുങ്ങാത്തെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും അയാൾക്ക് പൈസ വരുന്നതുമൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ഗ്രീൻ ചാനലും യെല്ലോ ചാനലും മറ്റു പല ചാനലും പീസ് ചാനലും ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളതും ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ പുതിയൊരു അവതാരമാണ് നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാമായണത്തിൽ അതില്ല മാർക്കണ്ടയ പുരാണത്തിൽ ഇതില്ല ചാന്ദോക്യ ഉപനിഷത്തിൽ ഇതുണ്ട് അതില്ല ഇതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ജന്മനാൽ ഒരു ഹിന്ദു ഒക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനൊന്നും അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരൊറ്റ പുസ്തകം വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറെ അധികം തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിലും മതത്തിന്റെ പേരിലും പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നവർക്കൊക്കെ ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ചുവട്ടില് ഒരു കമന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടക്കിണറും മഹാസാഗരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് എന്